，转过来，他就这样搓住了。后天是女生，确实。奇怪呀、啊！<笑>欢迎回来我们的频道，我是 Kevin。这一期的视频我们来到了宜兰。我们的住宿附近就有停车场，而且是免费的。我还以为刮痕，原来是只虫子。三七四，开始。原本的啊，五二一八，打油是不用钱的。但是它每一公里，它最后跟你要收，开了一五六公里，一公里二点八，四三七，四三七，好。在等火车，决定来这间台东美浓冰品。乌龙是我们的第一名，台东的茶叶，一个乌龙。然后金针花，它是用黑糖跟姜。这里两个都是 local 口味的，是台东的乌龙茶，还有一个是金针花，太麻里。味道很特别，嗯，这个里面有姜味。刚刚一条一条的，就是金针花，嗯，晒干了的金针花，一条一条的是金针花。乌龙茶叶很香，那你跟我们一样是喜欢不那么甜的甜品的话，这个很好吃，很有地方特色。嗯，这味道应该在其他地方吃不到吧？特币，左边，特币月台。拜拜，台东。Next stop， 宜兰。宜兰火车站附近就有好几个地方可以去走走看看的。吉米的作品。什么叫做吉米的作品的？不知道，这里是不是他的故乡？旧书柜，有卖新书、二手书，还有卖咖啡。卖的书很便宜，一本才五十，三本一百。十本才两百五，包包已经满了，我们进去看了。好啊，丢丢党森林公园，这个就是星空画册里面的飞天小火车。这个很可爱的，捧着一个鱼缸的人，就是从那个微笑的鱼绘本里面走出来的。后面就是吉米车站了，我们只是过一个马路过来而已。吉米车站，宜兰车站。<笑>你们记得这个是从哪一个绘本里面出来的角色吗？它就是《地下铁》里面的盲女，它可以在这里陪你等巴士。刚有上网 check 了一下，宜兰真的就是吉米的故乡。你看这个光秃秃的树上，全部都是鸽子，鸽子树。在宜兰的民宿，这个火车站走过来只有五分钟而已吧。相对简单的房间、嗯，它的缺点就是没有窗口。订的时候我是订这两边是有小小的窗口的。是哈、哦，我给你啊。嗯，没有关系了。厕所看起来很干净吧？吉吉，宜兰的巴士站是有吉米作品在上面的。这一站是终点还是另一个另一个起点？<笑>很漂亮哎。哦，行李箱是地下铁里面的，你记得、啊、向左走，向右走。我没有看过。是金城武，讲他们每次向左走，向右走的、啊。然后这地站他们墙壁裂开，他们就住在两个壁的、啊。没有。OK。嗨，向左走先生。但是他向右走。你转过来。<笑>他就像搓走了。<笑>我们这一次在宜兰是比较 chill 一点的，只是来见一个朋友。但是我们等下会去一个很厉害的餐厅，蛮漂亮的这公园，很安静。你看那间屋子很美，像是我小学时候画的嘞，不规则的窗口。我们去奥了，想找个地方待一下，找到这间很漂亮的，它是酒店楼下的 cafe， 还有的做户外，很漂亮哎。港口文旅，我们很喜欢它的 cafe， 我们发现原来它楼上是有的住宿的。如果你们有来宜兰的话，我们会推荐你住这一间。没有看到房间，但是它只是这个 cafe 的 vibe 就很好了。周日的双人房是两千六台币。
是贵一点啊，但是比我们那个我觉得舒服太多了。我们会把两个令都放在下面，如果你想要省一点钱，可以住我们那间，也很靠近火车站。这间也是，就各一条街而已，但是这间舒服好多。我们应该就会秋到，等一下搭车去吃午餐。二段两百六十三号，早上那一个人呢、啊、乱跟你讲啊，<笑>你看价表还到那边还不到三百块哦，他跟你说四百块啊，讲<笑>一大堆，<笑>还好你早上没有做，不然你就被骗了。<笑>哦，这一家好像蛮有名的，金融有报，他那个跑车都来了哦,哦，周杰伦来这里吃，哎、欸，对对对，就周杰伦来这里吃饭，两<笑>百。对对对，对啊、没有错没有错，谢谢谢谢啦，很可爱的司机，十七分钟的计程车两百八十五，对啊，比我们早上问的啊便宜了，对，但是还是以 K L 的 Center Grab 来说是还蛮贵的，对，但是这里也没有 Uber，、啊、我们找不到对对，就全部只好用跳表了。司机说你们怎么会找那么乡下的地方吃东西？二<笑>十周年哎，<笑>我们今天的午餐。想念铁板烧，很大一栋。它很厉害的是一个小小的 building。如果你有宠物的话，你可以把你宠物放在这里，让你去吃东西。他们这的海鲜跟三分之一的肉类，从冰开始的套餐就有三景。有一个坚固的下车路上，还是好大，有地，地给你有大吃的。嗯，啊，好鲜，好甜。它就这样子简单，再放两滴滴，什么味道都放出来。哇 ，I want this one to end， 后切生鱼片。嗯，干贝，这种干贝它就是没有冷冻过的。所以现在看它多大颗，蒸起来多大颗。一般冷冻过的干贝啊，里面纤维会被破坏掉，嗯，所以煎的时候就会出水，嗯、越煎越少。我们在家就很难这样子讲。三年两包的咸味味出来。金毛鸭它本身肉质都是比较黄一点，长得很可爱啦，长得很可爱，黄色嘴巴。为什么叫樱桃鸭？那是来自英国的一个农场啊，它叫樱桃鸭。哦、oh. ，对，那他们就是把这个鸭放进去，我也不想拍东西啊，我只想吃，吃起来很嫩啊。嗯，这石斑鱼，石斑鱼它也算是一种底栖的鱼，它不算深海鱼哦，但是它就是会在海的最大层。嗯，它是蛮有的鱼。它吗？现在的话就是养殖的很多，但是这种大只野生的会很少。石斑鱼，野生石斑，下面是一片滑滑的肉，好结实。哇，结实哦，肉。海鲜就是南庄澳跟大溪鱼干，这两个港口基本上有什么就做。其实要吃到这种石斑也是运气运气，不见得每次上来都会有新鲜的。南非鲍鱼，生的吧？我看它还在动。对，像我们鲍鱼，待会在料理它就不下调味了，它本身会有一个海味在。待会吃鲍鱼的时候，把眼睛闭起来，去感觉一下有没有在海边散步。你怎么办？我们要打架。哦，这个是因为我们有一个有，有一个没有，嗯、对不对？对，这个是米产鲍鱼。你可以切一片给我吃，是？不可以。可以了。Cheers。闭眼睛。好的食材，我我觉得，放我再切。哦，没有了，这叫黑头，这也都是我们在地的。你们的话会有半边，就是一个头一个尾巴。这样我吃头好。好。啊，有头有尾。谢谢，嗯、这是芥末的胡椒盐。
它会呛，一开始不要沾太多。胡椒盐，对。嗯很好吃，像有跟盐都很好吃。嗯，这个我就只要尝啊，我的鱼的花头。嗯，阿斌，阿斌，吃这个啊，可以的话就一口吃，这个会让汤包在嘴巴化开。确实，这酱它真的不是一片鹅肝。对，鹅肝的味道不会很重。刚、嗯、才有那个脂肪，它跟牛肉很搭。透明就是。慢慢慢慢，是不是？海鲜浓汤，有蛤蜊。谢谢，带微微的甜味。但是牛油，牛油味很香，因为它是一个普通的米粥粥嘛，全是鱼肉啊。哈哈哈中汤吃起的来的刚刚好。嗯，虽然它是贵。但是你应该是会觉得很值得。嗯，但是下下次要 YouTube 一百万订阅才会来。这次我已经拿半年的储蓄来吃了，非常。都十年都没有换的老料理，上面是乌泥。一样的做法，但是我的是龙虾。嗯、这道料理它是用烤箱烤出来的，对，它才会有一个香气在。不会下一口吧？娘。要啊，所以我才问你是不是要一口。龙虾的肉比较 Q， 蘸虾的话，它肉会比较嫩一但是它有它自己的鲜味。所以上次我们吃这么多道以来，比较 heavy 一点。对对对。它就其他的东西是会比较原汁原味，对。最后一道了吗？最后一道了。没有吃饱吗？饱了，其实饱了。<笑>但是如果你还有炒饭，那就吃一点吧。<笑>啊、我都准备好了。<笑>今天重点就是来吃饭的。啊。<笑>你小心啊。啊，可以。谢谢。不好意思。弹性，长时间它又涌在你口里。嗯，记得我老婆不太吃牛肉吗？今天她全部吃完。<笑>现在一粒一粒的，其实我饱了，<笑>但是我还是要吃。说<笑>酱里面那个一丝丝的是那个干贝吗？对不对？干贝，工友区，吃起来有点锅巴，嗯，对，脆脆香香的。嗯、来选甜品，这里有棒棒、马卡龙，你好，谢谢。今天就是吃吃吃吃吃。Happy birthday to you！ 好奇怪呀、啊！订<笑>的时候我写说是庆祝生日，因为卡文下个月生日。下个月哦，爹！这个蛋糕来到我跟这个蛋糕脸一样，一脸懵懵啊。<笑>我们两个现在真的完蛋了。<笑>看这个人，他已经是不哭嘛了。<笑>这间就是想宴，他真的在一个很偏远的地方，所以我们现在拜托餐厅帮我们叫了德式。等我们德式过来的时间，我们想来总结一下今天这一顿饭。它是很贵，但是它用的食材都很好，只是那个食材就已经是很高分的。那个厨师就讲说，他的老板在摸鱼，他讲的是真的是去海港摸鱼，<笑>因为他就是每天去海港挑他要的鱼。对，所以你吃到的一定是。当地当地的食材、嗯，有一些不是当地的，比如说我们刚吃的鲍鱼。鲍鱼，它是南非的，南非的台湾也会有，就在我们东北角这里有。嗯啊，但是最近都比较小颗啊，所以就不适合。对，就是我们就帮大家挑更好一点。它不只是舌尖上的享受，也是视觉上的享受。等于它就在你这边前。对，在、啊、自己吃东西上的。你又要吃，你又要看，回来我还要拍。<笑>吃完了你还是觉得很值得的。的还有刚刚 Kevin 又跟我讲说，原来如果你是跟我一样吃的比较少的话，可能你可以提前跟他们讲，你的分量要小一点，那他们就会帮你 upgrade 你的食材。对，早知道我就这样子了。<笑>我刚刚是红包，对呀、啊，就跟吃到我这样饱了。每一道都想吃，因为他每一道都有吃，但是他吃少、嗯，剩下的就我吃，因为我不吃，我就觉得很不甘呐、啊。没哦啊<笑>！如果你们有机会来的话，嗯，提早预约。因为它时间很快满的，我们是其实有点幸运，因为我们是蛮吃裁缝的。嗯，我们是真的很吃裁缝、嗯。有点小不幸运的，就是没有看到周董啊。<笑>啊
我们这一节视频就到这里喽。如果喜欢我们的影片的话，记得订阅、分享、留言、点赞。下次再见，拜拜。拜拜<笑>哪里还有搭的？是有送包子的。谢谢谢谢。谢谢<笑>哥煮葱油饼，嗯，感觉你带有感，好喝。这些都是温泉吃，可可肉打成。哦。